ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான தூங்கா நகரம் உலகில் பழமையான நகரங்கள் பல இருந்தாலும் அவையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் அழிந்தோ சிதைவிற்றோ மீண்டும் தோன்றியதாகத்தான் வரலாறு சொல்கிறது மிக பழமையான கிரேக்க ஏதன்ஸ் ரோம் போன்ற மாநகரங்களை ஆய்விடும் போது அடுக்கடுக்கான அமைவிடங்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது அதாவது அந்த நகரம் புதையுண்டு அதன் மேல் மீண்டும் ஒரு நகரம் உருவாக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது ஆனால் சுமார் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இயங்கி வரும் ஒரே நகரம் நம்ம மதுரைதான் என்று ஆய்வாளர்கள் பிரமிக்கிறார்கள் மேலும் மதுரையை ஒட்டி அமைந்துள்ள பெருமாள் மலையின் அருகில் உள்ள நரசிங்கம்பட்டி கிராமத்தில் சமீபத்திய தொல்லியல் துறை ஆய்வில் சுமார் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஈமக்காடு அதாவது இறந்தவர்களை புதைக்கும் இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதில் வியக்கத்தக்க இடயம் என்னவென்றால் இறந்தோரை புதைத்த இடத்தினை அடையாளம் கொள்ள புதைத்த இடத்தின் மீது அடையாளமாய் கற்களை அடுக்கி வைக்கும் பழக்கம் இருந்துள்ளது தெரிய வந்தது இது இறந்தோரை தாலியில் அடைக்கும் நாகரிகத்திற்கும் முந்தையதாகும் இந்த இடத்தில் கற்குவியல் இருப்பதை இப்போதும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கு குறிப்பிட்ட நாட்களில் வந்து பூஜித்து வழிபடும் வழக்கத்தையும் சிலர் கொண்டுள்ளனர் அவர்களை விசாரித்த போது பரம்பரை பரம்பரையாக பாரம்பரியமாக வழிபடுவதாகவும் இதற்கான காரணம் தெரியாது என்றும் அங்கு முன்னோர்கள் இருப்பதாக நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் அது அவர்களது முன்னோர்கள் புதையுண்ட இடம் என்று தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் சொன்னதை கேட்டு பிரமித்தனர் ஆறாயிரம் வருடமாக தொடர்ந்து ஒரு நகரம் இயக்கம் கொண்டு வருவது மட்டுமல்ல ஒரு கலாச்சாரமும் தொடர்ந்து இடைவெளி இல்லாமல் இயங்கி வருகிறது என்றால் பிரமிப்பாக உள்ளதல்லவா அது மட்டுமல்ல மதுரைக்கு தூங்கா நகரம் என்ற பெயரும் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் இட்ட பெயர் அல்ல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இங்கு இரவு நேர கடைகள் பிரசித்தம் அவற்றை அல் அங்காடி என்று கூறுவதுண்டு இதன் காரணமாகவே இன்று வரை இது தூங்கா நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆறாயிரம் ஆண்டுகளாக உலகிலேயே ஒரு நாகரிகத்தின் கலையையும் கலாச்சாரத்தையும் மொழியையும் சுமந்து தொடர்ந்து இயங்கி வரும் நகரம் மதுரை மட்டும்தான் என்பது பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம்தானே நகரம் மட்டும் இயங்கவில்லை தனது கலாச்சாரத்தை இன்று வரை தொடர்ச்சியாக எடுத்து வந்துள்ள காரணத்தினால் மதுரையை த வேர்ல்ட்ஸ் ஒன்லி லிவிங் சிவிலிசேஷன் என்று டிஸ்கவரி தொலைக்காட்சியின் தி ஸ்டோரி ஆஃப் இந்தியா ஆவணப்பட தொகுப்பாளர் மைக்கேல் வுட்ஸ் கூறியுள்ளது நூற்றுக்கு நூறு உண்மைதானே